Posse and welcome back to another video. So for today's video is I will be sharing with you ang aking makeup haul. Ito yung mga affordable makeup na mabibili nyo online sa Lazada, sa Shopee. And ito na guys, ang dami kong palette na na-purchase nung nakaraan. And may mga parating pa kasi nung time na namili ako is uh, sold out yung ibang products. So magkakaroon ng second part ito kasama yung mga bagong makeup na itatry natin. And I'm super excited kasi isa to sa mga nire-request nyo si Beauty Glay, si Focal Your, etc. etc. So without further ado mga kabesi, let's start. Okay mga kabesi, so magsimula tayo dito sa isang paper bag ko dito. I have here mga products from Focalier. So, bumili ako sa Focalier netong kanilang volumizing mascara kasi bala kong gumawa ulit ng parang full face ng Focalier. Bago lang itong mascara na to, hindi ko pa natatry ito kasi yung luma nilang natry ko sa mga old video, like 2 years ago pa yata yun. And then, mga kabesi, I also bought this blush. Ang liit ng blush nila, ha? Naloka ako. Pero na-appreciate ko packaging ni Focalier, guys. Yung packaging nila, meron silang double cushion sa loob na board para hindi aalog-alog yung product. Kasi diba minsan pag shinship, naaalog sa box yung product. So ito, meron silang cushion na nagpo-protect pa. So in fairness, saludo ako sa kanilang packaging style. So bumili ako ng blush. Ito si B06 Charisma. Ayan. Medyo may pagka-move yung color niya. And then guys, bumili ako nitong foundation. Ito mas mahal to. I think this one is the most expensive na hindi eyeshadow palette. Ito yung Cover Max na full coverage matte foundation. This one contains 40 grams of product. So, that's 40 ml. 10 grams more siya than the usual. Ayan, maganda rin yung packaging ha. Yung box, in fairness, complete details. So, yung may pag sila guys. Alam mo yung sa mga mamahaling brand ko lang nakikita to. Sila meron sila in fairness. Um, this one has a lot of shades. Parang mga 18 or 20 shades sila. Mali yung shade na nabili ko, which is number 13. So, ayun nga, kaya nag-repurchase ako ng bago. I bought 11 and 12. Kasi nandun ako. Kumbaga, ito kasi medyo dark na sa akin ng mga 1 to 2 shades. So, pumili ako ng dalawa pa just to ensure na saktong-sakto siya para hindi na ako gagamit nung makeup dropper. Kasi sabi ko nun, meron ako nito. Gagamit ako nalang nitong essence na makeup drops. Merong dark tsaka merong light nito. So, if you have deeper foundation na gusto nyo i-lighten, pwede to. Or if you have lighter foundation, gusto nyo i-deepen, meron pang dark din sila. Sobrang useful nito, guys. Trust me. etong kanilang foundation. As in besh, medyo Fenty levels yung packaging. Hello! Diba? Ang taray. Frosted pa, guys. Ang mahal kaya ng frosted na packaging. Fairness sa kanila. Tapos maganda yung pagkaka-print and all. Very, ano siya, very luxurious feels. Hindi mo iisipin na 300 pesos lang to. <laughs> At, tinry ko is watch to ha dito. Yun nga. Kaya nga nalaman kung dark siya sa akin. Tsaka obvious naman mas dark siya sa akin. Nung sinwatch ko siya, na-impress ako. Dito ko lang sinwatch pero na-impress na ako kasi grabe yung coverage. Ang ganda. Tapos matte finish. So, ayan. Excited ako itry to kasi ang mura niya ha. Kung maganda ganda yung quality nito. Tapos, 388 lang. Besh, waging wagi tayong mga oily skin. So, itatry ko nga to, i-half-half din. So, isip kayo guys kung anong foundation nyo gusto i-compare to. Pili ako ng blush and highlighter palette in the shade number 2. Ayan, ito siya mga kabesi. Sobrang warm nito. I don't know kung ano magiging itsura nito sa akin. Baka magmukha siyang blush na brown. Yung highlighter niya is bake. In fairness naman ha, fine yung shimmer niya. And I think okay to for subtle highlights. Ayan. Next, I have here eyeliner. Kasi nakita ko mataas ang rating. Kapa-influensya ako sa rating. Kasi diba, kapag when you buy products, nagbabasa ka ng review dapat. So, ako, bago ako bumili ng anything, nanonood ako ng review or nagbabasa ako ng review. Unless, highly requested ng mga kabesi. And then, bumili ako ng lipstick. Ito yung kanilang Ultra Chic Lips in the shade 04 French Beige. So, ito yung focal yur. Ayan. Typical packaging. It reminds me of color it velvet tinta packaging. Ganitong ganito yung packaging nila. So, yeah. And then, meron tayo ditong focal yur na concealer. So, bumili ako ng bagong shade ulit kasabay ng foundation. Kasi, ang binili ko is number 4. Kaso, hindi siya ganun kalight. ba Parang, pantay siya sa skin tone ko. So, paano tayo magko-conceal? Don't fail, no? So, baka gamitin ko na itong eyeshadow primer if maganda siya. I also bought this uh, lip velvet. This is interesting kasi mataas yung rating. <laughs> Yun na nga na. Influensya na ako ng rating ulit, guys. Lip velvet. Yung isa is matte. So, ito lip velvet naman. Ang taray, frosted packaging. Sis, again, mahal po ang frosted packaging. So, this is in the shade V06 Dark Coral. Oh, may matamis. Ay, medyo maano pala siya. Medyo mapula-pula pala siya. Pero, warm naman yung pagkapula niya. So, sana kayanin ko. And, damhin natin. 
Ay, ba't ganon? Parang yung may buo-buo. Yung parang may bilog-bilog. Sabi, velvet. Di naman velvet to eh. Velvet should be smooth. May dimeticon. Ito parang yung pinagkaitan ng dimeticon. Ang tigas. <laughs> Palitan nyo yung packaging na to, Focal. Your misleading. And then I also have here Maria Aurora Supple Touch Eyeliner. Kulay black. Bakit dalawa yung eyeliner ko? O baka freebie to. O, oh, ayan. Meron tayo isa pang eyeliner. Bumili ako ng pot concealer. Ito naman ay yung kanilang liquid concealer. Ay! <laughs> Oh my gosh, puti siya, besh. <laughs> Ito ang mahirap kapag nagsya-shopping online. Lalo na pag makeup, lalo na kung mga base product. Ang hirap talaga kasi huhulaan mo yung shade mo. And ito ha, akala ko sa swatches dun. Ito yung pinakamalapit sa akin. Pero look at that. Mm, di ba? Literal na kulay puti siya, besh. And then ito na guys, Stage, Stage News. Stage News? Ewan ko anong basa dun. Pero meron silang liquid blush. Ay, taray. Oh, guys, hindi mo akalain. Ang ganda ng packaging. Wala, ang social. Mura-mura lang nito, tapos ang ganda ng packaging. Literal na liquid blush. Kung alam nyo yung Nikara na blush, para siyang ganun. Ayan, oh. Pang mga glowy na blush, okay na okay to. Kasi mukhang marami siyang oil. And pag tinamaan siya ng ilaw, I think you can see. By the way, yung mga ganitong super liquidy na blush, huwag kayong mag-expect dito ng super pigmented siya, ha? Kasi yung mga ganito ka-liquid na blush, more on pang skin-like blush lang siya. Hindi siya yung pang putukan na blush, ganyan. Yung parang mga ganito, eto gamit ko dito si BLK, eh. Kaya, medyo putok siya ng konti. Then, I also have here Focalure na pigment. Eto, this is a Kenny Manalad Made Me Buy This. Nakita ko to sa channel niya. Ito lang binili ko kasi 125 siya. Pero ano, maganda raw to. So, binili ko yung shade na most likely magagamit ko palagi, which is si Frost 06. Kasi mahilig ako maglagay ng shimmer sa lids dahil nakaka-add siya ng glow sa mata. Lalo na pag sa center ko siya nilalagay. Kasi diba yun yung hollow ng eyes natin na tinatamaan ng ila. Kung baga yun yung highest point. Then I have here from Beauty Glaze naman. This one is a liquid highlighter. Sana maganda to. Kasi meron akong gustong gusto yung sa BTLA. Kaya lang, yung friend ko hindi na binalik nung Heneram. Gagaling nung iba kong kaibigan mahilig mga Heneram pero hindi nagpabalik. So, ayun mga kabesi, meron silang liquid highlighter na maliit. Ay! Ay! Baho! Bantot niya, guys! Hindi naman ganito yung amoy na... Ay, naman naiyak akong baho. Yung naiyak ka sa sobrang bantot. Ay, hindi ganun kaganda, sis. Mas gusto ko yung sa sassy lady dito. Although, ano siya, siguro sa katawan ko na lang ito gagamitin. Pero sa mukha, tap tapang talaga. Mga powders from Stagenius din. So, Alam ko may highlighter akong binili. Ayan, ito muna tayo. So, bumili ako ng highlighter from Stagenius. Hindi ko alam Stage News or Stagenius yung basa ha. So, patawarin nyo ako. So, bumili ako na itong big highlighter in the shade 02. Feeling ko kasi maganda siya dahil ang ganda nung ano. Ang ganda niya dun sa picture. Oh, di ba? Ang social ng packaging. Ito yung mga packaging ng mga mamahaling brand. Tapos nilagay nila sa ganito. Oh, kabog. May mirror pa. Sobrang nice nito, di ba? Hindi ko na ito isuswatch kasi gusto kong magulat sa kanya kung magagandahan ako o matsatsakahan ako sa kanya. Then, dahil hindi ko alam kung anong shade ko sa bronzer at sa mismong press powder, tatlong shades yung binili ko, guys. <laughs> so, 140 pesos lang tong powder na to. Hindi mo lulubos akalain na ganun siya kamura. So, doon mo tayo sa lightest kasi akala ko shade ko siya. So, guys, tingnan nyo yung packaging, di ba? Sobrang social. Ay! Nalagay yung plastic. And then, when you open this, toro! Ay! Nabutas ko. Sorry. Diba? Meron pa silang ano doon. Yung imprenta doon. Oh. Ang, ang social talaga. Promise. So, this is in the shade number 3. Akala ko shade ko siya. Kaya lang, deeper siya sa akin ng konti. So, I have to get number 2. And then, si number 1 nila, super light na talaga. So, tatry ko to ha. Baka mamaya sumakto pa rin naman. Kaya lang ang problema kasi baka mamaya mag-oxidize sa akin. And then, meron din ako dito yung shade number 5. Eto guys, kasi gusto ko siya gawing bronzer. Dahil ang dami nilang deeper shade. So, na-curious ako. Baka pwede ko siya gamitin bronzer. Since, hirap ako maghanap ng bronzer na susuwak sa skin tone ko. At yung talagang magugustuhan ko yung malambot siya, pigmented siya. Alam mo yun. So, I have here shade number 5. I think this one is okay sa akin. May, ano siya, neutral yung pagka-brown niya. It's not warm, it's not cool. And then, itong isa naman, base sa picture niya is warm. So, ayan silang dalawa mga kabesi. This is number 5. This is number 7. Diba? Ang ganda ng mga shades. Magagamit ko tong bronzer. Ito magagamit kong contour kasi medyo cool tone to. So, ang ganda. 140 pesos, guys. <laughs> Ayan, dito na tayo sa exciting part which I know you are all 
Happy to see. Ay, itong mga eyeshadow palettes. So, hindi lang ito, guys. Marami akong binili ng eyeshadow palettes. At may mga paparating pa. Kasi gusto ko silang matry. At mabigay sa inyo yung feedback kung ano yung mga sulit itry. Worth your money. Ganyan. Bumili ako ng eyeshadow palettes sa Focal Your. Pero na-underwhelm ako sa kanya. Although, may ibang kabe sinagsasabi na may mga magaganda raw na palettes si Focal Your. So, tatry na lang natin siya next time. So, I have here ito. Akala ko purple siya. Pero pink siya, besh. O yan, umasa ako kasi, ano nga, gusto kong gumawa ng purple look that time. Kaya lang nagawa ko na siya. So, medyo nire-regret kung binili ko siya. Pero nung dumating sa akin, kulay pink naman pala siya, besh. At yung pigment niya, parang, parang yung Careline. Eh, hindi ko gusto yun sa Careline na pigment. As in, parang ganun level siya. Kaya, na-disappoint ako. Feeling ko nasayang yung pera ko dito. Sana yung malalaking palette na lang nila yung binili ko. So, if you are interested, guys, sa lahat ng products na minention ko, ha, lalagay ko lahat sa description box. So, i-check nyo. Nandun na lahat para hindi na kayo mahirapang maghanap. Ito yung first na binili ko, which is si Lemon. Kasi I'm planning to do a yellow eye makeup look like monochromatic yellow eye makeup. Diba? Ang ganda niya. Ang ganda ng mga color. Like, ibat-ibang tones ng yellow, ibat-ibang finish. What's good in this palette is that meron siyang press glitter. Pero ingat kayo sa press glitter, baka pumasok sa mata nyo. And then, meron siyang mga metallic, tapos meron siyang matte. So, ayan, ang ganda, di ba? 50 shades of yellow, besh. Nakakatuwa, ang ganda, ang ganda talaga. Tsaka, in fairness ha, nung nag-swatch ako sa ibang palette, like, Dear local brands, maglabas naman kayo ng mga monochromatic. Nananawagan po ako sa detail makeover. Total magaling kayong gumawa ng palettes. Please naman gumawa kayo ng mga ganito. Pero guys, ayan, ang ganda niya. Promise, I'm gonna create a look using this palette. Next na binili ko mga kabesi is si Saturn. So, iba-iba sila, no, from planets naging prutas. So, si Saturn naman ay medyo mga orange, mga warm tones, ganyan. I love this orange. Cheetos orange yung tawag ko sa ganito eh. And mahilig kasi ako sa mga tangerine or orange makeup look. And look at that. Diba? Mat yan, ha? Next, I have here si Neptune, which is kulay blue naman. Taray, meron siya naging isang yellow. Kasi, diba, ang gandang eterno ng blue sa yellow. So, meron din siyang parang aqua blue dito. Tapos, meron deeper shade ng blue. Ayan. So, ganda rin ito pang create ng mga looks. I just hope na nag-gloss pa sila ng isang lighter blue na mat. Next shade that I like is itong peach. Ito, parang medyo toned down na Saturn siya. And combination siya ng red at orange. So, ito siya sa malapitan, guys. Meron din siyang press glitter dito. Ayan. And then, last na 9-pan palette na binili ko ay itong Jupiter. Ayan. Ito naman ay mga magenta, pink, and purple. I was hoping nga na more on like purple tone lang talaga to. Parang lilac ni Colourpop. Pero, mas nag-focus siya sa pink at saka sa magenta. So, ayan yung mga 9-pan palettes na binili ko. Now, let's proceed sa mga medyo mas malaki na ng konting palette. Which is etong si Beauty Glaze na Perfect Neutral Palette. Na-attract ako dito kasi sa picture niya, talagang puro brown siya. Pero, nung nakita ko na siya in person, magaganda pa rin naman yung shade niya. Pero, I was expecting na puro brown kasi naghahanap ako ng palette na puro brown pero iba-ibang finish at iba-ibang undertone. So, sa picture kasi, ganun yung itsura nito. Pero, ayan, maganda pa rin naman yung shade range niya. Hindi naman ako nagkoko plain or anything. It's still good. Combination siya, guys, ng metallics at ng matte shades. Ayan. And then, mga kabesi, I also have here si Beauty Glaze na Mysterious. Kaya lang nga, yung mga ganitong design ng packaging, ang naaalala ko sa kanya, Huda Beauty. Naka lang palang mirror, guys, ha? And by the way, bilib ako sa kanila. Kaya siguro wala ng mirror kasi, guys, mahal ang cardboard packaging. Plastic versus cardboard packaging in terms of palettes, it's way more expensive. So, pag-uusapan natin yan, guys, sa next video natin, like the BTS of makeup, how makeup is produce, ano ibig sabihin ng cruelty free, ano ba ibig sabihin kapag made in China, made in Taiwan yung product, anong mga etc. etc. So, pag-uusapan natin yan soon. May special guest ako nakakolab para pag-usapan yan. So, ito si Mysterious Palette and what caught my attention is this one. Si Pacific. Ang ganda ng pagkatil niya. Silang dalawa, di ba? Gagawa nga ako ng til makeup look like monochromatic na til. <laughs> Ang hilig ka sa monochromatic na look. Nakakaloka. Ito guys, hindi ko napigilan. Sinwatch ko and I'm super... Ito. Diba? Tignan nyo guys, ha? What? Grabe yung pigment niya! And even itong iba nilang shades are bomb. Actually, ito yung isa sa mga excited akong itry na palette. Kasi sobrang pigmented niya. And maganda sa kanya is lahat ng pigment natatransfer talaga sa skin. May ibang eyeshadow, di ba, na pag kinuha mo tapos ginanun mo yung iba nasa daliri mo. Ito hindi. Ayan o, no? walang natira. Lahat ng ginamit ko dito sa 
Daliri ko. Nandito siya. Ngayon palang feeling ko worth it na tong ano eh. Mysterious na palette. Kasing ganda eh. Ganong shade range din niya. Yung color combination ng palettes ng mga pants. Super nice. Next mga kabesi is ito pala. Yung sa focal year may binili pala ko na isa. Which is etong We Care Your Favors. Many shades full function palette ng focal year. Laki! This is how it looks like. Yan. Very plain lang to. Very typical focal year packaging. Tada! May kamukha itong palette sa Huda Beauty. Hindi ko lang maalala kung ano. Pero parang ganito yung shade range niya. So it's a combination of uh, matte and shimmers. Tapos mga warm tones. Ganyan. You can create day to night look dito. So hindi ko pa natatry ito. And I'm quite excited to try this. I have to say, ito yung isa sa mga palettes na super excited ako i-try. And tada! Ito yung color board ng Beauty Glaze Palette. I bought this for 500 something and you will get 60 shades, I believe. And sobrang cute niya kasi parang... Mm, guys! In fairness sa kanya, kahit nasabi mo monochromatic siya, meron siya mga earth tones na magagamit mo. May naligaw lang na araw dito. <laughs> Pero ang ganda combination niya, green and yellow na eyeshadow look. Tapit ko siya sa inyo, guys. So, this one is the green palette. I have here the orange palette. Ang ganda ng orange! Ang daming Cheetos! Ang hilig ko kasi sa orange, promise. I mean, hindi ako mahilig magsuot ng orange kasi morena ako. Minsan, hindi bagay sa akin mag-orange. Nagmumukha ako ng choco butternut. Paras kami ni Papa B. Kaya ayoko ng orange pagdating sa outfit. Pero sa eyeshadow, sobrang gusto ko siya. And then, we have blue. Ayan, si blue. Ganda rin ng blue, no? Pero ito, mas neon yung pagka-blue niya. And then, again, may earth tones na naman sila. And then, last but not the least, I see purple. So, nahanap ko na yung purple palette na gusto ko. Yung parang lilac ni Colourpop. This one is the closest one. Kasi, ang dami niya talaga yung legit na purple. Yung iba kasi pink, eh. Like, yung mga ganito. Pero ito, puro purple talaga siya. So, if you love purple eye makeup looks or if you love monochromatic makeup looks in general, definitely, guys. So, I hope merong option na pwede nyo siyang tang galen but ayan siya guys di ba ang ganda sana may option na pwede mo siyang tanggalin like kung may gusto kang kunin na isa lang most favorite ko na nabili dito sa haul na to okay may tatlong palette na lang tayo na natitira and we're done so mga kabesi ito yung isa is si reversal <laughs> laki niya hindi ko alam kung ilan to 80 80 and 40 40 shades and tada Grabe, yung ganda guys. Ang ganda ng color combination niya, pero parang nararandoman ako. Siguro sa arrangement, parang sumakit ulo ko sa arrangement na walang, walang pattern. Talagang parang, psh, tsaka gusto ko malaman bakit reversal. Meron din pala siya mga press glitters, by the way. And then, I also bought this color studio. Ang ganda niya. Ang ilig ko sa colorful eyeshadow ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero... Ah, ganda. Kada color ng rainbow, meron silang shade for that. Sobrang sarap sa mata nitong palette na to. And I can't wait to try this palette. Siguro per palette na lang itatry ko. Siguro sa IGTV, sa Facebook Live, mga ganyan. Mag-try tayo. But I'm super in love with this palette as well. Ang ganda ng color combination. Okay, so I'm gonna try this magenta. Swatch natin. Wow! That's pigment. Okay. Try naman natin guys itong blue. By the way, matong tong sinaswatch ko guys ha. <laughs> Ang ganda! Ba't ganun? Tapos wala bang 500 ata to? Okay, try natin tong pula. Oh my gosh! Anyway, yan na lang muna guys ha. Kasi baka mamaya sobrang tuwa ako maswatch ko lahat. Wala na tayong video. Ang gaganda ng mga palettes. Nakakainis. And last but not the least for this haul. Tada! Ayan mga kabesi, no? Bumili ako nitong Color Fusion na palette. And this is one of the uh, most recommended by you guys. Dahil... Tara! It's another colorful palette. <laughs> guys, ang ganda nitong palette na to. Parang bukod dun sa color board, isa to sa favorite ko. Kasi wala, ang ganda niya talaga. And pinagpractisan ko na siya nung isang araw. I tried creating look using this one. Pigmented naman siya ha, pero kailangan talaga like nagbonggang primer ka ng eyelids mo para mag-show siya. Kasi tinry ko siyang walang primer. Besh, invisible levels, ganun. <laughs> pero nung nag-primer ako, grabe, sobrang visible niya. And I think, kita niyo naman, medyo nagamit ko na yung ibang shades kasi nga pinag Practice ko siya. I tried making a uh, green eyeshadow look. Ganyan. I super duper love this palette. Ayan, dahil may mga nag-request ng bridal makeup look. So, bumili po ako ng bulak. <laughs> 
Kaya nito na lang sa wedding natin. I bought this for 200 pesos. And nakita ko ha, sa mga reviews niya, may mga kinasalhan. May mga kinasal. Ito talaga gamit. Oo, kasi ang mura lang. Tapos ang cute niya kaya. Tapos ang gaan-gaan, di ba? Kahit ihagis mo dun or ibigay mo na lang kung sinong gusto mong ikasal next. Di ba? Okay lang kahit tamaan sila kasi magaan lang. <laughs> so, bumili ako ng ganito para sa ating next makeup look. And also, mga kabesi, bumili rin ako nito para sa mga susunod. Kaya lang, hindi ko siya mapagtanto kung paano ko ito gagamitin. Kasi, akala ko headband siya. Yung pala, detale. <laughs> And then, bumili ako, guys, ng parang ano lang to yung veil. Kasi, hindi ko siya na-delete dun sa cart ko. E, bumili na kasi ako nito. Yung flower crown na may ganito. Parang nga naman, isahan na lang, di ba? Hindi na ako bibili ng yung veil eme pa. Tsaka, gusto ko kasi pag kinasal ako, flower crown ng gamit ko. Ayoko ng corona or plain na veil lang. So, gusto ko may ganito. Nauna kong binili to, yung parang veil lang. Pero mahaba siya. As in, talagang yung nakikita nyo yung mga nilalatag sa simbahan yung bago pumasok yung bride sa loob. So, yun. Hindi ko siya na-delete. Kaya, dumating. But, eto yung isang bet ko. Yan. So, pag kinasal ako, naka-flower crown din ako. Pati mga bridesmaids ko, naka-flower crown din silang lahat. Mung bibili kami sa Divisoria or sa Shopee. Tayo nyo guys yung ating bridal makeup look. Then mga kabesi, no? may mga nag-ask kasi nung nag-IG story ako, saan ako bumili ng monitor. So, available siya sa Lazada. Mas mabilis ang shipping sa Lazada, but meron din sila sa Shopee. So, eto guys yung Feel World na F6 Plus na touchscreen na external monitor. Medyo mahal to guys ha kasi touchscreen siya. Pero kung yung bibili nyo hindi touchscreen, half the price nyo lang siya mabibili. Nabili ko siya sa Shopee for 9,200 pesos. And meron na siyang kasamang cord. Meron na siyang kasamang yung parang sunshield niya. Hindi na kasama dito yung saksakan yung out... Ano tawag doon? Output uh, yung 12 volts niya na... I don't know anong tawag doon. Tsaka wala siyang kasamang battery. You have to buy the battery separately. Pag nagbablog kayo, hindi siya required ka agad. Pero i-recommend ko siya sa inyo, if malabo yung mata nyo at meron kayong budget, definitely get a monitor. Kasi ang hirap mag-film na hindi mo alam minsan wala ka sa focus o kaya naman minsan mga kabesi is hindi mo napapansin may lipstick ka sa ngipin, may muta ka, may kung ano-ano dyan sa mukha mo. So ako ilang beses na ako nabiktima kaya sabi ko kailangan ko na ng monitor. This is my third monitor. <laughs> Kasi yung unang dalawa ko nabili, sobrang laki nila. So, yung isa is binenta ko sa friend ko. Yung isa namang monitor is nandito, naka-stuck lang sa bahay. Naghahanap ako ng pwede paggamitan. Yung touchscreen na malaking monitor, 15 inches. And etong nabili ko is 7 inches, which is just enough. So, eto guys. And mga kabesi, bumili rin pala ako ng remote control para sa aking camera. Okay guys, ito pala yung may remote control para sa Canon M50. Ayan. Ito yung tura ng box niya. Kasi... Um, I know, meron ng Canon Connect, which is yung nasa cellphone. Iko-control mo yung camera mo using your phone. Kaya lang minsan kasi pa nagtitake ako ng mga portrait shots or any other photos of myself. Ang hirap mag-timer. Tapos, ang hirap din na yung cellphone. Kita siya sa picture. So, bumili ako ng ganito para at least mas kayang itago ito. As in, press-press ka lang ganyan. And you can also use this for video. Also, bumili din pala ako ng pamunas ng lens ng camera. Ito ay, ano yun, super-duper microfiber chinese yung term nila. And yeah, ganito siya kalaki. So, panglinis ko to ng lens ng camera. Tapos may mga nag-aas na sa akin na paano ba in-store yung batteries and all. So, guys, bumili rin ako sa Shopee nung mga ganito. Lalagyan ng batteries. So, meron ako yung maliit para sa Canon N50. And then, meron ako yung mas malaki. Ito naman ay para sa aking monitor. Kasi bumili rin ako ng battery sa kanila para if ever na, kunyari, magfi-film ako outside at walang outlet, at least for a certain minutes, magagamit ko pa rin yung monitor ko. And then, I also bought for my Canon G7X. So, dalawang battery yung kasya sa isang ganito. Kasi minsan, ano yun, alam mo yun, nasisira yung battery natin kasi nakakaskas siya or what. So, at least to, meron tayong storage, ba? Diba? Safe pa siya, hindi siya mababasa. And then, I also bought this one. Para siyang pen, pero ano guys, panglini siya ng lens. So, kunya na may mga buka dyan, at least, ito lang yung ipang wipe mo. Sobrang bet ko din siya. Yan. Tsaka maliit lang to. Madadala mo siya everywhere. Retractable siya. May brush siya dito sa isang side. Yan. Tapos sa kabila is yung parang pamunas ng screen na microfiber. ba diba? Liit lang niya. Mukha lang siyang ball pen. May sabitan pa siya dito. And one of my happy purchase again guys is itong lalagyan ng memory card. Ito. Kasi marami akong memory card dahil nga 
praning si ate mo, girl, na, alam mo yun, maubusan ako ng memory card. So, nilalagay ko dito yung mga memory card ko. So, yung apat na yan is puro memory card ko. And then, itong natitira is libre siya na lalagyan ng mga micro SD card. Ayan. May butas siyang ganyan, guys. Diyan yung ilalagay yung micro. Pero kung gamit nyo naman kasi is yung malalaking card, like yung ganito kalaki, tanggalin nyo lang, tapos itabi nyo lang. Para naman next time na kailangan ninyo at least, diba? Marami kang memory card, I'd recommend you to get this one. Kasi at least safe ang memory card mo. Huwag lang mananakaw, no? Kasi lahat ng memory card mo mananakaw din. <laughs> so, I keep them in this bag. Lahat ng mga tech eme ko, kasyang-kasya sila dyan. So, ayun mga kabesi, ang ating haul for today. Maraming maraming salamat sa panonood. All the links will be in the description box. So, just check it out. So, ayun lang. Thank you so much for watching and kita-kits tayo sa next video. If na-enjoy nyo tong video na to, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, maraming maraming salamat sa panonood, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!